നമസ്കാരം മലയാളം തിക്കിലേക്ക് ആയവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എഫ് സി അഥവാ നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന ടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് എൻ്റെ ധാരാളം കൂട്ടുകാരുടെ ഫോണിൽ എൻ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചറുണ്ട് എന്നാൽ ആരും തന്നെ അത് എന്താണെന്നോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നോ എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ എൻ എഫ് സി നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഈ എൻ എഫ് സി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എൻ എഫ് സി ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് രണ്ട് എൻ എഫ് സി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ചെറിയൊരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന് ഇവ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ എൻ എഫ് സി ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ എൻ എഫ് സി ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഈ ജി എസ് എം അറീന പോലുള്ള സൈറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ഫോണിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എൻ എഫ് സി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസിലും എൻ എഫ് സി എനേബിൾഡ് ആണ് ചില ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസിൽ എൻ എഫ് സി ഒഴിവാക്കി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക കൺഫേം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സസ് മുതൽ എല്ലാ ഫോണിലും എൻ എഫ് സി എനേബിൾഡ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പല മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പോൾ സാംസങ് ആണെങ്കിൽ ഗാലക്സി മിക്ക ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിലും ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയ ഡിവൈസിലും മിക്കതിലും എൻ എഫ് സി ഉണ്ട് ഈവൻ സോണിയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്സിൽ വരെ എൻ എഫ് സി എനേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ എഫ് സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താറ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ നിന്ന് കാർഡ് എടുത്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പിൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താറ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ എഫ് സി ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഇത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു താഴെ നിങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെർച്വൽ കാർഡാണത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വെച്ച് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ പേയ്മെൻറ്റിന് എനേബിൾ ആയി ഈ ഫോൺ ഒന്ന് അടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ എൻ എഫ് സി വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാലറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതുവഴി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇത് സേഫ് ആണോ തികച്ചും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് പേ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ പേ സാംസങ് പേ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഐഫോണിലാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ പേയ്ക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എൻ എഫ് സി ഫീച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് ഐഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ആൻഡ്രോയിഡിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഐസ്ക്രീം സാൻവിച്ച് മുതലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഗൂഗിൾ റിലീസ് ചെയ്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റ ആ മറ്റ് ഫോണിലേക്ക് എളുപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഗ്യാലറിയിലെ ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയോ സെൻറ്റർ വഴിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ എൻ എഫ് സി എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫോണാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഇമേജ് ഒന്ന് ഗ്യാലറിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അയക്കേണ്ട ഫോൺ എടുത്ത് പുറകിൽ ഒന്ന് മുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ടച്ച് ടു ബീം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജ് അടുത്ത ഫോണിലേക്ക് ഷെയർ ആവും അവിടെ പെയറിങ്ങിൻ്റെയോ സെർച്ചിങ്ങിൻ്റെയോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും മാപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ റൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഫോൺ തമ്മിൽ മുട്ടിക്കുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ടച്ച് ടു ബീം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫോണിലുള്ള ഡാറ്റാസും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടുത്ത ഫോണിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് എൻ എഫ് സി ചിപ്സ് ആണ് ഈ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുണ്ട്
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കാറിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫോണും കാറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കൊണ്ട് ഡോക്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ബ്ലൂടൂത്ത് തനിയെ ഓൺ ആയി കാറുമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ട് ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എൻ എഫ് സി ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പണി തീർക്കാനുള്ളൊരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് എൻ എഫ് സി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാലറ്റിൽ എൻ എഫ് സി സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ എഫ് സി എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോണുള്ള ഏതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വാലറ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുക അവർ ആ ഫോൺ അതിലേക്ക് മുട്ടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഫോണിൽ സേവ് ആവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ പാസ്വേഡ് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനും ഈ എൻ എഫ് സി ചിക്സ് സഹായിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ റൂട്ടറിൽ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആഡ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് വന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ റൂട്ടിലൊരു ചിപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവർ ഫോൺ ചെന്ന് ആ സ്റ്റിക്കറിൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അവരുടെ ഫോൺ തനിയെ കണക്ട് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒരു നോട്ട് നോക്കും അമ്പള അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വഴികളുണ്ടോ എന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കെല്ലാം എത്തിക്കുക എല്ലാവരും എൻ എഫ് സി ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ യൂട്യൂബിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മലയാളം ചെക്കിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ലൈക്ക് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അറിവുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം